ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு சா கிச்சன் ஃப்ளேவர் ஃபுட் ரெசிபிஸ் இன்றைக்கி உடுப்பி ஸ்பெஷல் மட்டுக்குள்ள சாம்பார் எப்படி பண்ணுறதுன்னு காமிக்கிற அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் பார்த்திங்கன்னா க்ரீன் பிரிஞ்சால் இது வந்து உடுப்பி பக்கத்தில் மட்டுங்கிற ஒரு பிளேஸில் இது விளையும் அதனால தான் அதுக்கு பேர் வந்து மட்டுக்குள்ளான்னு பேர் பச்சை கத்திரிக்காய்க்கு தூரம் பருப்பு வந்து ஒரு அரை கப் எடுத்துக்கோங்க அது ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் தண்ணியில் நான் ஊற வச்சு வச்சுருக்கேன் கொஞ்சமாக சின்ன அளவு வந்து புளி எடுத்து தண்ணியில் ஊற வச்சு எடுத்துருக்கேன் இந்த ப கத்திரிக்காவை நல்லா கட் பண்ணி இந்த தண்ணியில் போட்டுருங்க இப்போ ஒரு குக்கரில் நம்ம ஊற வச்ச துவரம் பருப்பை ஆட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் கொஞ்சமாக ஒரு கால் ஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சத்தூள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இதை ஒரு ரெண்டு விசில் விட்டு குக் பண்ணிடுங்க இப்போ சாம்பார் பொடிக்கு என்னென்ன பொருட்கள்னு பார்த்துடலாம் ஸோ ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு வரமல்லி அதுக்கப்புறம் ஒன்றுலேருந்து ஒன்றரை அளவு கடலை பருப்பு ஒரு ஸ்பூன் அளவு உளுத்தம் பருப்பு கொஞ்சமாக கருவாப்பில்ல ஒரு ஸ்பூன் அளவு ஜீரகம் கொஞ்சமாக ஒரு கால் ஸ்பூன் அளவுக்கு வெந்தயம் ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு திருவி தேங்காய் காரத்துக்கு ஒரு மூணுலேருந்து நாலு வர மிளகா ஸோ அதுக்கப்புறம் நல்லா வாசனைக்காக பெருங்காயத்தூள் இப்போது ஒரு பேன் வச்சுக்கோங்க பேன் வந்து நல்லா சூடான பின்னாடி ஒரு ஸ்பூன் கொஞ்சமாக ஆயில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஆயில் ஆட் பண்ணிவிட்டு எல்லா தேங்காய் தவிர எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிடுங்க ச தேங்காய் வந்து கடைசியாக நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதை நம்ம எல்லாமே நல்லா ஒரு வாசனை வரம் மட்டும் ஒரு லைட் கோல்டன் வரம் மட்டும் ஃப்ரை பண்ணுங்க ஸோ இது இந்த பொடி வந்து நீங்கள் ஸ்டாக் பண்ணி வைக்கிறதா இருந்துச்சுன்னா எண்ணெய் ஊற்றாமல் ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க இப்போ துருவிய தேங்காவை ஆட் பண்ணிடலாம் ஸோ அதையும் சேர்த்து நல்லா பொன்னிறமாக வறுத்துருங்க இப்போ இந்த மாதிரி நல்லா பொன்னிறமாக வறுத்த பின்னாடி கொஞ்சமாக பெருங்காயத்தூள் ஆட் பண்ணிவிட்டு அதையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க ஸோ இது வந்து நல்லா சூடாகணும் இப்போ எடுத்து வச்சிடலாம் சூடு ஆறட்டும் சூடு ஆறின பின்னாடி ஒரு மிக்சி ஜாரில் இப்போ நல்லா சூடாகிடுச்சு ஒரு மிக்சி ஜார் வச்சு நம்ம அந்த வறுத்த எல்லாத்தையும் அதில் ஆட் பண்ணிடுங்க ஆட் பண்ணி தண்ணி சிக்காமல் ஒரு ஃபைன் பவுடராக நம்ம அரைச்சிட்டு வந்துடலாம் ஸோ இப்போ ஒரு ஃபைன் பவுடராக அரைச்சிட்டு வந்துடலாம் இப்போது ஒரு நல்ல பவுட்ரு அரைச்சிட்டு வந்தாச்சு நம்ம உடுப்பி சாம்பார் பவுடர் இந்த மாதிரி தான் செய்வாங்க இப்போ வேக வச்சு எடுத்த தோரம் பருப்பில் நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற கத்திரிக்காவை நம்ம ஆட் பண்ணிடலாம் அதில் ஸோ எல்லா கத்திரிக்காவை ஆட் பண்ணிடுங்க தண்ணி இல்லாமல் ஒரு டைம் நல்லா கலந்து விட்டுட்டு நம்ம கரைச்சி வச்சுருக்கிற புளி தண்ணி அதையும் சேர்த்துருங்க சேர்த்துட்டு இது ஒரு மூணு விசில் வர வரைக்கும் குக் பண்ணுங்க அப்போ தான் காயெல்லாம் நல்லா கொக் ஆகும் இப்போ ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துடலாம் ஸோ மூணு விசில் விட்டாச்சு நல்லா காயெல்லாம் நல்லா குக் ஆகிருக்கு அந்த பருப்பு இன்னும் சேர்ந்து நல்லா குக் ஆகிருக்கு இப்போது அரைச்சி வச்ச மசாலா பவுடர் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு நான் இப்போ ஆட் பண்ணுறேன் தேவைப்பட்ட ஆட் பண்ணிக்கலாம் அப்புறம் கொஞ்சமாக வெள்ளம் சேர்த்துட்டு எல்லாம் நல்லா கலந்து விடுங்க ஸோ நல்லா கலந்து விட்ட பின்னாடி இன்னொரு கொதி வரட்டும் இப்போது தேவையான அளவு உப்பு ஆட் பண்ணிக்கோங்க நான் கல் உப்பு ஆட் பண்ணுறேன் ஸோ கல் உப்பு ஆட் பண்ணிவிட்டு திரும்பி நல்லா கலந்து விடுங்க இப்போது தேவையான அளவு தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம் நான் ஒன்றுலேருந்து ஒன்றரை கப் அளவுக்கு தண்ணி ஆட் பண்ணுறேன் ஸோ இது கன்சிஸ்டன்சி கரெக்டாக இருக்கும் தாளித்து கொட்டினா சூப்பராக இருக்கும் ஸோ ஒரு ஸ்பூன் நெய்யில் கடுகு ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஒரு ஸ்பூன் உளுத்தம் பருப்பு கொஞ்சமாக கருவேப்பில் ஒரு வர மிளகா கிள்ளி போட்டிருக்கேன் இது நல்லா பொறிஞ்சோன்னா நம்ம அந்த சாம்பாரில் ஆட் பண்ணிடலாம் ஸோ ஆட் பண்ணிவிட்டு இன்னும் ஒரு டூ மினிட்ஸ் நல்லா கலந்து விட்டுட்டு ஒரு கொதி வரட்டும் கொதி வந்தோடனே நம்ம சாம்பார் வந்து சூப்பராக ரெடி ஆயிடும் ஸோ நல்லா கொதி வருது பாருங்கள் உடுப்பி மட்டுகுலா சாம்பார் அங்கே உடுப்பி கோயில் இது ரொம்ப ஸ்பெஷல் இந்த சாம்பார் எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப பிடிக்கும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் த